ராகமாலா கிச்சன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா கிளி மூக்கு மாங்கா கிளி மூக்கு மாங்கா வச்சு உடனே நம்ம செய்யக்கூடிய மாங்காய் ஊர்கா இது ஒரு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாம இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஊறுகா அதே மாதிரி உடனே இப்பவே நம்ம சாப்பிட்ணாலும் அந்த மாதிரி ஊறி நல்லா டேஸ்டாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஊறுகா இன்னைக்கு நான் செய்ய போகிறேன் மத்தியானம் நமக்கு ஒரு தயிர் சாதத்துக்கு ஒரு ஊறுகா தேவைப்படுது அதுவும் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாகவும் நல்ல ஒரு டேஸ்டாகவும் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இப்போ மாங்காய் சீசன் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு கிளி மூக்கு மாங்காய் ஊறுகா செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் இன்னைக்கு காலையில் நம்ம இது மாதிரி மாங்காய் ஊறுகா ரெடி பண்ணிட்டு மத்தியானமே நம்ம சாப்பிட்றோம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக நம்ம இன்னைக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மாங்காய் ஊறுகா செய்யணும்னா எப்போதுமே நல்ல ஒரு பெரிய மாங்காவாக இருக்கணும் குட்டி குட்டி மாங்காவாக இருந்தால் தோக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா விளைஞ்ச மாங்காவாக ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் இதை நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஊறுகா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ மாங்காய் ஊறுகாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் வரையும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் உடனே சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி டேஸ்டான ஊறுகாய்க்கு நம்ம மாங்காய் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பால் பூண்டு எடுத்து நம்ம வந்து லைட்டாக வெறுங்கடாயில் வறுத்துட்டு இதை லைட்டாக நசுக்கிக்க போகிறோம் ஒரு கல்லில் வச்சு சும்மா ஒரு தடவை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அமுக்கி விட்டால் போதும் இந்த பூண்டு வந்து இந்த மாங்காய் ஊறுகையோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அந்த பூண்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்துட்டு வந்துடலாம் வறுத்துட்டு ஒன்றும் பாதிமா இந்த பூண்டை வந்து நசுக்கிக்கலாம் இப்போ பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி வறுத்தாச்சு இதை வந்து கரல் கல்லில் போட்டு நம்ம இடிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கல்லில் போட்டு நம்ம ந நசுக்கிக்கலாம் பூண்டை இப்போ பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நசுக்கியாச்சு இந்த மாங்காயோட நசுக்கிய பூண்டை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாங்காய்க்கு பார்த்திங்கன்னா பத்து கிராம் அளவு தூளுப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதே மாதிரி பத்து கிராம் மிளகாய் வற்றல் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் தூளுப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நான் இதோட பச்சை நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம இதில் ஊற்றுக்கலாம் விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து கலந்துக்க போகிறோம் ஊறுகாய இது வந்து கையில் ஈரம் இல்லைனா கைட்டே நம்ம இதை அப்படியே பிசைஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு மாதிரி காஞ்ச ஸ்பூன் வச்சும் நம்ம கிளறிக்கலாம் நான் வந்து கைட்டு தான் ஈரம் இல்லாம ஈரம் இல்லாத கைங்கிறதுனால நான் அப்படி கிளறிக்கிறேன் மாங்காய் ஊறுகா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 மணி நேரம் ஒரு நாளே போதும் நல்லா ஒரு தயிர் சாதத்துக்கு சாப்பிட ரெடியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊறுகா பார்த்தீங்கன்னா உப்பு வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்க்கறது கிடையாது கரெக்டான உப்பு அளவு சேர்த்தாலே போதும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கிட்டு போகாமல் இருக்குன்னா தான் உப்பு அதிகமாக சேர்ப்பாங்க இது கரெக்டான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடி ஜாடியில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஒரு மூணு நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாது அதோடு பார்த்திங்கன்னா இந்த பூண்டோட வாசனையும் செம்மையாக அந்த ஊறுகாயோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் உடனடி மாங்காய் ஊறுகாய் ஒரு மணி நேரத்தில் ரெடி ஆயிரும் நல்ல ஒரு கேழ்வரகு கூழோட கம்மங்கூழோட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதத்தோட சாம்பார் சாதத்தோட பிசிவலா பார்த்தோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்